అందరికీ నమస్కారం నా పేరు ఆర్ కృష్ణారెడ్డి మాది చెమ్మలపల్లె గ్రామం కాజీపేట మండలం కడప జిల్లా నేను ప్రకృతి వ్యవసాయం చేస్తున్నాను ప్రకృతి అంటే నాకు చాలా ఇష్టము ఆ గతంలో మన పెద్దవాళ్ళు ఏ రసాయనాలు వాడకుండా ఈ ప్రకృతి వ్యవసాయం చేసేవారు భూమి బాగా గుల్లవారి మెత్తగా ఉండేది భూములు చాలా సారవంతంగా ఉండేవి ఇప్పుడు రసాయన మందులు వాడి భూమి సారవంతాన్ని కోల్పోయి భూమి బండవారింది కానీ రైతు సోదరులారా ఇప్పుడు మన భూమిని సారవంతంలోకి తీసుకురావచ్చు భూమిని సారవంతం చేసే పద్ధతిలో ఈ డబల్ కారు పద్ధతి చాలా మేలైన పద్ధతి ఈ పద్ధతి ఎలా చేయాలో నేను చేసి చూపెడతాను ప్రధాన పొలాన్ని దుక్కి చేసి సిద్ధం చేసుకోవాలి ఈ డబల్ కారు పద్ధతికి కావలసిన విత్తనాలు ధాన్యపు గింజలు ఐదు కేజీలు మొక్కజొన్న సొద్ద జొన్న మొదలగినవి పప్పు గింజలు ఐదు కేజీలు మినుము పెసర కంది మొదలగినవి నూనె గింజలు ఐదు కేజీలు నువ్వులు వేరుశనగ ఆముదము మొదలగినవి సుగంధ ద్రవ్యాలు ఐదు కేజీలు ఆవాలు ధనియాలు మెంతులు మొదలగినవి పచ్చిరొట్టె ఎరువులు ఐదు కేజీలు జనుములు జీలగలు అవసలు మొదలగినవి ఈ విత్తనాలన్నీ కలగలిపి ఎకరానికి ఇరవై నుండి ఇరవై ఐదు కేజీలు చల్లుకోవాలి మండ ఎందుకు విడిస్తారంటే అందులో భూమిలోకి బాగా విత్తనం కప్పుకుంటుంది మొలక శాతం బాగా వస్తుంది పైన పక్షులు కూడా తినకుండా ఉంటాయి విత్తనం చల్లిన వెంటనే నీటి తడిని అందించాలి ఈ ఈ విధంగా చల్లిన ఐదు నుండి ఆరు రోజుల లోపల ఈ విధంగా మొలకలు వస్తాయి ఇది నువ్వులు ఇది పెసర ఇది మొక్కజొన్న ఇది జనుము ఇందులో మనం గమనించినట్లయితే మనం చల్లుకున్న విత్తనాలు పూర్తి స్థాయిలో మొలకలు వచ్చాయి ఇందులో నువ్వులు కందులు ధనియాలు మొక్కజొన్న జనుము జీలుగ బాగా మొలకలు వచ్చాయి ఎండాకాలం అయితే ముప్పై నుంచి నలభై రోజులు పెరగనిస్తాము కాబట్టి మొత్తానికి మూడు తడులు అందించినట్లయితే మొక్కలు సారవంతం కలిగి ఉంటాయి జూన్ జూలై మాసాలలో అయితే వర్షాధారంగా కూడా బాగు చేయవచ్చు ముప్పై నుండి నలభై రోజులు పెరగించిన తర్వాత భూమిలో కలియదున్నాలి వీటి వేర్ల బుడిపిల్లల్లో సూక్ష్మ జీవుల ద్వారా నత్రజని తాపిక చర్య జరుగుతుంది నేలలో మిగిలిపోయిన మొక్కల భాగాల నుండి నత్రజని తర్వాత పైరుకు ఉపయోగపడుతుంది డబల్ కారు పద్ధతిలో వేయడం వల్ల పంట కాలాన్ని నష్టపోతామేమో అని రైతు భావించినట్లయితే తమ పొలాన్ని మూడు భాగాలుగా విభజించుకొని ఏటా ఒక భాగంలో ఈ పద్ధతి పాటిస్తూ మూడు సంవత్సరాలలో మొత్తం భూమిని సారవంతం చేసుకోవచ్చు వరికైతే నీళ్లు పెట్టి రోడ్రవేటర్ కొడతారు ఇట్లా ఒట్టి పొలానికైతే పంచిన తర్వాత నా నాగేలతో దున్నుకొని రోడ్డువేటర్ కొడితే మట్టిలో బాగా కలిసిపోతుంది భూమిలో మంచి పోషక తత్వాలు బాగా ఉప్పట్టవుతాయి దీని నేలలో బాగా కలియదుని నీరు పెట్టి రెండు నుండి మూడు వా మూడు వారాలు బాగా మురగనించాలి ఈ సమయంలో కొన్ని హానికరమైన సేంద్రియ ఆములాలు తయారవుతాయి తర్వాత మురుగునీరు తీసేసి కొత్త నీరు పెట్టిన తర్వాత పైరు నాటాలి అప్పుడు మడిలో విత్తిన ముఖ్య పంటకు పోషకాలు అందుతాయి నలభై రోజుల తర్వాత ఇట్లా గురు కొడితే ఈ మొక్కలన్నీ బాగా భూమిలోకి కలిసిపోయి మళ్ళీ తర్వాత రోడ్డు వేటర్ కొడితే అంటే టిల్లర్ కొడితే పూర్తిగా భూమి బాగా గుల్లబారుతుంది
మీరు కూడా డబల్ కార్ పద్ధతి ఇలా చేసుకుంటే భూమి సారవంతమై అధిక దిగుబడులు వచ్చేదానికి ఆస్కారం ఉంటుంది అవకాశం ఇచ్చిన వ్యవసాయ శాఖ ఆరోగ్యం నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు